In this question, a ball of mass small m and initial speed v0 bounces back and forth between a fixed wall and a block of mass capital M. With capital M much much greater than a small m, the block is initially at rest. Assume that the ball bounces elastically and instantaneously. The coefficient of kinetic friction between the block and the ground is mu. There is no friction between the ball and the ground. Assume that the distance to the wall is large enough so that the block comes to rest by the time the next collision occurs. Uh, prove that the speed of the ball after nth collision is this much and how far does the block eventually move and how much total time does the block actually spend in motion so we have to calculate these things and again this is a situation in which there is a continuous collisions so this ball is initially going with velocity v0 or in case of collision and that collision is elastic after elastic collision, the ball moves in this direction. It collides with this wall and this wall collision with this wall is also elastic. So this ball moves like this or in each collision, the block has block ke pass mein there is some velocity. So after collision block moves with some velocity and in the question it is given that the distance, this distance between this ball and this wall is so much. If this is a large distance. और ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये जो बॉल है ये बॉल जितने टाइम में इधर जाती है फिर उसके बाद इधर आती है तो उतने टाइम में ये ब्लॉक चल करके आगे जाके रुक जाता है ठीक है तो जब ये बॉल अगेन कोलाइड करने के लिए यहाँ पे आती है तब इस बॉल को ये ब्लॉक रुका हुआ मिलता है ठीक है तो दिस इज़ रिटर्न इन द लास्ट लाइन दैट डिस्टेंस टू द वॉल इज़ लार्ज एनफ सो दैट द ब्लॉक कम्स टू द रेस्ट बाय द टाइम द नेक्स्ट कोलिजन अकर ठीक है तो नेक्स्ट कोलिजन होते समय इसी तरीके का सीन रहेगा हमेशा कि दिस बॉल इज मूविंग दिस सम वेलोसिटी एंड दिस इज एट रेस्ट तो इस तरह की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए किसी जनरल इंस्टेंट पे यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं तो लेट अस टेक सम जनरल इंस्टेंट और सपोज ये जनरल इंस्टेंट कुछ इस तरह की का है कि लेट से दिस ब्लॉक इज समवेयर हियर एंड block is at rest and this is moving with some velocity let's say this velocity is v so this is just before collision and as let us assume just after collision the situation is something like this just after collision it is just before the collision it is just before and just after suppose the ball is moving in this direction with velocity v dash and this block moving towards right with velocity u dash so this is the situation just after the collision so we have to apply the laws of collision like uh, velocity of approach is equal to velocity of separation for elastic collision so velocity of approach is equal to velocity of separation let us apply that so velocity of approach is equal to velocity of separation the approach velocity before collision is v and after this it is equal to v dash plus u dash so this is our equation number 1 and next equation we can form using conservation of linear momentum so from conservation of linear momentum colm initial momentum is mv and final momentum is capital m u dash and since this block i have assumed this moving this direction so this is minus m v dash so this is our equation number 2 from this two equation we can find v dash and u dash so you can find v dash is equal to so after this collision v dash is equal to capital m minus small m divided by capital m plus small m into this v to iska matlab ye hua ki ab ye jo pattern hai ye pattern hamesha is tarike se repeat hoga it is the velocity just before the collision and uh, this velocity is multiplied by this factor and from that we can get this velocity v dash so v dash lane ke liye ye wala factor multiply karna hoga this factor is to be multiplied in the velocity which is just before the collision and we can again do some calculation here divide this term by capital m divide numerator and denominator both by capital m so we can get 1 minus m by m 1 plus a small m by capital m multiplied by v and this uh, m by m uh, we can assume as alpha is given the equation so this v dash 
वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा इंटू वी एंड दिस इज वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा रेस्ट टू पावर माइनस वन इंटू वी एंड सिंस अल्फा इज मच मच दस दैन वन हीयर सो इफ अल्फा इज मच मच दस दैन वन सो वी कैन अप्लाई अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग बाइनोमिल थोरम सो वी डैस इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा एंड वी कैन एक्सपेंड दिस यूजिंग बाइनोमिल एक्सपेंशन सो इट इज़ वन प्लस एन इन टू अल्फा वेर एन इज माइनस वन एंड हाइयर पावर्स ऑफ अल्फा आई एम नेगलेक्टिंग सो हाइयर पावर को नेगलेक्ट करेंगे इसमें तो वन माइनस अल्फा इन टू वी एंड इट इज़ वन माइनस अल्फा स्क्वायर इट इज़ वन माइनस अल्फा स्क्वायर इन टू वी एंड अगेन वी कैन राइट इट लाइक दिस वन माइनस टू अल्फा अगेन अल्फा स्क्वायर आई एम नेगलेक्टिंग इन टू वी सो आफ्टर अप्रॉक्सीमेशंस दिस वी डेस इज इक्वल टू वन माइनस टू अल्फा इन टू वी सो वी डेस इज वेलॉसिटी जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड वी इज द सॉरी वी डेस इज वेलॉसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंड वी इज वेलॉसिटी जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड इन एवरी कॉलिजन वी कैन एक्सपेक्ट दिस लेट इज फर्स्ट कैलकुलेट यू डेस ऑल्सो सो वॉट इज द वेलॉसिटी यू डेस सो फ्रॉम putting this v dash in the equation number 1 we can find u dash and u dash we can see this is equal to 2 alpha into v so the two things i have calculated v dash and u dash in terms of v and v is the velocity just before the collision now we can see the pattern pattern yahan par hum log yahan par isme dekh sakte hain ki kaise jo velocities hain wo collision ke baad yahan par change ho rahi hain how the velocities are getting changed after the each collision तो यहाँ पे एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो जो यहाँ पर ये यह बॉल है दिस बॉल इज़ इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट और ये जो ब्लॉक था वो इनिशियली रुका हुआ था इनका कॉलिजन हुआ कॉलिजन होने के बाद में वी नो कि जो वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन है उसमें फैक्टर जो आएगा दैट फैक्टर विल भी तो दैट फैक्टर विल भी वन माइनस अल्फा फॉर दिस बॉल बॉल के लिए ये फैक्टर है वन माइनस अल्फा एंड ब्लॉक के लिए जो फैक्टर है वो है टू अल्फा ठीक है तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन दिस ब्लॉक विल मूव लाइक दिस सो इनिशियली इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन वी नॉट इन टू वन माइनस टू अल्फा एंड द ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी टू अल्फा वी नॉट सो दिस इज आफ्टर द फर्स्ट कॉलिजन दिस इज आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन ठीक है दिस इज आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन and obviously this ball will go to this wall and collide elastically and then again came back with the same speed so this ball will came back with the same speed and now it will collide with v not into 1 minus 2 alpha and the block will be at rest now so block is now at rest again this velocity will be multiplied by the factor 1 minus 2 alpha now i am not showing it is going there it is going there and coming back so after the second collision it is v not 1 minus 2 alpha square and after the second collision it will be what it will be it is 2 alpha multiplied by the velocity before the collision of this ball so this ball's velocity is multiplied by 2 alpha so 2 alpha into 1 minus 2 alpha into v not so this is after the second collision so let us mark this so this situation is after first collision this situation after second collision now in the next collision in the next collision after the collision this will be v not 1 minus 2 alpha cube and after again collision the velocity will be multiplied by 2 alpha so this velocity this velocity will be multiplied by 2 alpha this is 2 alpha 1 minus 2 alpha square into v not so this is after the third collision this is after third collision so from here we can all we can easily see what is the velocity after the nth collision so velocity is after the nth collision the answer will be for nth collision after after nth collision just after nth collision the velocities are like this Uh, i am showing the velocity of ball in the uh, right direction only so this is v not we can easily see this is v not in second collision it is 
स्क्वायर इन थर्ड को ले लेना इट इज़ क्यूब सो इट इज़ वी नॉट इन टू वन माइनस टू अल्फा रेस्ट टू दावर एन सो दिस इज फॉर द बॉल सो बॉल हैज दिस मच वेलॉसिटी एंड फॉर दिस ब्लॉक फॉर दिस ब्लॉक वी कैन सी दिस टू अल्फा वी नॉट इज एवरीवेयर टू अल्फा वी नॉट टू अल्फा वी नॉट इज एवरीवेयर सो इट इज टू अल्फा वी नॉट एंड वन माइनस टू अल्फा रेस्ट टू पावर इन सेकेंड कॉलेजन इट इज पावर वन इन थर्ड कॉलेजन इट इज पावर टू सो इट इज एन माइनस वन सो दिज आर दिलोसिटीज ऑफ बॉल एंड ब्लॉक आफ्टर द एनथ कॉलेजन सो दिज आर दिलोसिटीज सो फर्स्ट पार्ट इज डन इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू प्रूव दिस मच वेलॉसिटी फॉर द बॉल सो आई हैव कैलकुलेटेड फॉर द बॉल एंड ब्लॉक बोथ वेलॉसिटीज का जो रिजल्ट यहाँ पे आया है तो इसमें वी नॉट इज मल्टीप्लाइड विद दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर इज लेस देन वन सो सिंस दिस फैक्टर इज लेस देन वन तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इफ एन टेंट्स टू इन्फिनिटी फॉर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी द वेलॉसिटी विल टेंट टूअर्ड जीरो एंड फॉर दिस ऑल्सो इफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी द वेलॉसिटी ऑफ ब्लॉक इज ऑल्सो टेंडिंग टूअर्ड जीरो सो फाइनली दिस वेलॉसिटी विल टेंट टूअर्ड जीरो इन if n tending to infinity so for n tending to infinity we can see for n tend to infinity velocity of ball will tend towards zero and velocity of block obviously it tend towards zero now coming to the next part how far does the block eventually move jo ye block hai block total kitna distance travel karega rukne se pehle finally rukne se pehle to jaisa humne yahan pe dekha ki dono ki velocities jo hai finally yahan pe zero ko tend kar rahi hai तो अल्टीमेटली ऑल दी थिंग्स विल कम टू ए स्टॉप फाइनली सब कुछ यहाँ पे रुक जाएगा तो अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि देर इज़ अ लॉस इन कैनेटिक एनर्जी जो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी है दैट इज़ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एंड दिस कैनेटिक एनर्जी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ड तो ये अगर कम्प्लीटली लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली ये लॉस दिस लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा इस पर एंड फ्रिक्शन फोर्स का जो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा दैट नेगेटिव वर्क डन मस्ट भी इक्वल टू द change in kinetic energy or loss in kinetic energy so simply we can write the equation for the block for total distance of the block for b part the loss in kinetic energy is equal to the work done by the friction so loss in kinetic energy is simply half m v not square and work done by friction to so friction force on this block is obviously mu into normal reaction which is mu capital mg and suppose it travels a distance equal to l total distance l is total distance total distance means ek collision hua fir ye us chal ke ruk gaya fir agla collision hua fir ye kuch chal ke ruk gaya fir agla collision hua fir ye kuch chal ke ruk gaya to is tarike se ye ye steps by step step mein chal raha hai yahan par har ek collision ke baad thoda sa chalta hai fir ruk jata hai theek hai to ye l will be the total distance so total work done by the friction this is the total work done by the friction and from here this l is equal to so this l is equal to m v not square divided by twice mu capital mg so this is the total distance traveled by this block so coming to the next part c how much total time does the block actually spend in the motion jo block hai total kitna time motion mein rehta hai theek hai to for that what we can do yahan par hum kuch aise kar sakte hain isko ki iska jo timing yahan par hai इसका जो टाइम है यहाँ पर इसमें एक एक जब भी कॉलिजन होता है कॉलिजन होने के बाद में कितना चलता है तो हर एक बार वो कितना कितना चल रहा है इसको ऐड करके वी कैन फाइंड इट टोटल टाइम उसका मोशन का टोटल टाइम पता कर सकते हैं तो ऐसे सी पार्ट को अगर वी कैन डू तो इस तरीके से कर सकते हैं सी पार्ट अगर ब्लॉक के पास में कभी भी अगर वेलासटी लट से अगर इसके पास वेलासटी अगर यू होती है एंड दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स तो इसका रिटार्डेशन जो होगा वो म्यू जी के बराबर हो जाएगा दिस इज़ द रिटार्डेशन एंड फ्रॉम वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वी कैन फाइंड कि कितना टाइम इसको रुकने में लगता है तो दिस इज जीरो एंड यू इज यू एंड सपोज दिस इज म्यू जी इन टू टी तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू जी दिस इज द टाइम टेकन दिस इज द टाइम टेकन वेलासिटी डिवाइड बाई म्यू जी दिस इज द टाइम टेकन सो टोटल टाइम आई एम गोइंग टू कैलकुलेट हेयर टोटल टाइम इज इक्वल टू सो इनिशियली आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन द वेलॉसिटी वॉज टू अल्फा वी नॉट सो टाइम इज टू अल्फा वी नॉट डिवाइड बाई म्यू जी नेक्स्ट द वेलॉसिटी इज टू अल्फा इन टू वन माइनस टू अल्फा सो इट इज टू अल्फा वी नॉट वन माइनस टू अल्फा डिवाइड बाई म्यू जी 
next it is 2 alpha into 1 minus 2 alpha square into v naught so it is 2 alpha v naught 1 minus 2 alpha square divided by mu g so this time this is a geometric progression gp yahan ban rahi hai aur is gp ko yahan par isme add kar dete hain to usme har ek mein jo common factor hai common factor of gp is 1 minus 2 alpha so this 1 minus 2 alpha is the common factor so let us take this as common this is 2 alpha v naught divided by mu g and this is 1 plus so this is 1 minus 2 alpha this is 1 minus 2 alpha square Take a 1 minus 2 alpha will be the common factor so it is 2 alpha v naught divided by mu g and it is uh, the first term is 1 1 minus common factor is 1 minus 2 alpha so this 1 and 1 will be cancelled and 2 alpha will be in the denominator and 2 alpha and 2 alpha is also cancelled so this time is going to be v naught divided by mu g so this is the total time for which the block is in the motion the block here वो इतने टाइम के लिए यहाँ पे मोशन में रहेगा